வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட்டில் ஒன்றான லீவ் அண்ட் கேஷ்மெண்ட் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ லீவ் அண்ட் கேஷ்மெண்ட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதாவது என்ப்ளாய்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் பர் த டேர்ம்ஸ் எம்ப்ளாயி ஒவ்வொருத்தருக்கும் நிறைய லீவ்ஸ் வந்து இருக்குது அவைல் பண்ணுறதுக்கு அது என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் லீவ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஷுவல் லீவ் இருக்கும் மெடிக்கல் லீவ் இருக்கும் ஏர்ன் லீவ்னு இருக்கும் ஓகே இந்த ஏர்ன் லீவ்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வந்து அவங்களுக்கு லீவ் அலோகேட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த லீவை அவங்க அவைல் பண்ணலை அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த லீவை சேர்த்து வச்சு அவங்க வந்து என்கேஷ் பண்ணிக்க முடியும் அதாவது ட்யூரிங் த சர்வீஸும் அவங்க என்கேஷ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லாட்டி அது எல்லாத்தையுமே அக்கமுலேட் பண்ணி வச்சு எண்ட் ஆஃப் த சர்வீஸ் அதாவது ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறமா அதை என்கேஷ் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே அப்படி அவங்க வந்து ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் என்கேஷ் பண்ணுறாங்க இல்லையா அப்போ அவங்க ரிசீவ் பண்ணுற அந்த அமௌண்ட்டை எப்படி டேக்ஸபிள் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் லீவ் அண்ட் கேஷ்மெண்ட் வந்து ட்யூரிங் த சர்வீஸ் பண்ணலாம் ஆஃப்டர் சர்வீஸ் பண்ணலாம் அண்ட் ஆஃப்டர் டெத் ஓகே இப்போ ட்யூரிங் சர்வீஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஃபுல்லி டேக்ஸபிள் ஃபார் ஆல் எம்ப்ளாயீஸ் அதாவது கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயாக இருந்தாலும் சரி ப்ரைவேட் எம்ப்ளாயாக இருந்தாலும் சரி ஓகே அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து இட் இஸ் ஃபுல்லி டேக்ஸபிள் அண்ட் ஆஃப்டர் சர்வீஸ் ஓகே அதாவது ரிட்டையர்மெண்ட்டு அது மாதிரி ஸ்டேஜில் டேர்மினேஷன் இது மாதிரி வந்து அவங்க என்கேஷ் பண்ணாங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயாக இருந்தாங்கன்னா இட் இஸ் ஃபுல்லி எக்ஸம்டட் அண்ட் நான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயாக இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து சில கண்டிஷனோட எக்ஸம்ஷன் இருக்குது ஓகே அண்ட் ஆஃப்டர் டெத் அப்படின்னா இட் இஸ் ஃபுல்லி எக்ஸம்டட் ஓகேவா இப்போ வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி பற்றி தான் ஓகே இப்போ இந்த நான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய்க்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலுத்தில் லீஸ்ட் இஸ் எக்ஸம்டட் ஓகே எப்போவுமே நமக்கு கிராஜுவிட்டி பென்ஷன் அது மாதிரிக்கெலாம் சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதே மாதிரி இந்த லீவ் அண்ட் கேஷ்மெண்ட்டுக்கும் சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது ஓகே அது என்னென்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஆவரேஜ் சேலரி ஃபார் டென் மந்த்ஸ் ப்ரொசீடிங் த டேட் ஆஃப் ரிட்டையர்மெண்ட் இன்க்ளூடிங் த மந்த் ஆஃப் ரிட்டையர்மெண்ட் ஓகேவா அதாவது பத்து மாத சேலரி ஓகே ஆவரேஜாக பத்து மாதம் என்ன சேலரி ஏர்ன் பண்ணுறாங்களோ அந்த சேலரி ஓகே ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மந்த் ஆஃப் ரிட்டையர்மெண்ட் இருக்குது இல்லையா அந்த ரிட்டையர்மெண்ட் மந்த்தையும் கணக்கில் எடுத்துக்கிட்டு ப்ரிசீடிங் டென் மந்த்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி கேல்குலேட் பண்ணணும் அதாவது கிராஜுவிட்டி கேல்குலேஷனுக்கு நம்ம பார்த்துருப்போம் அது என்னென்னா அந்த ரிட்டையர்மெண்ட் மந்த்தை விட்டுடுவோம் பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டையர்மெண்ட் மந்த்தையும் சேர்த்து எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு முன்னே ஒரு பத்து மாதம் கணக்குக்கு எடுத்துக்கணும் அதில் மொத்த சேலரி என்ன வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்றது தான் இங்கே நம்ம சொல்கிற ஆவரேஜ் சேலரி ஓகே அப்புறம் மேக்ஸிமம் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ லேக் ருபீஸ் ஓகேவா நமக்கு அதுக்கு டுவெண்ட்டி லேக்லாம் இருந்தது இல்லையா இது பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ லேக் ருபீஸ் இருக்குது அப்புறம் ஆக்சுவல் அமௌண்ட் ரிசீவ்ட் ஆஸ் லீவ் அண்ட் கேஷ்மெண்ட் ஆக்சுவலாக என்ன லீவ் அண்ட் கேஷ்மெண்ட் அவங்க ரிசீவ் பண்ணாங்களோ அந்த அமௌண்ட் அப்படி இல்லைன்னா கேஷ் ஈக்வலண்ட் ஆஃப் லீவ் அட் கிரெடிட் ஃபார் எவ்ரி கம்ப்ளீட்டட் இயர் ஆஃப் சர்வீஸ் ஓகே அதுக்கு பதிலாக அவங்க கம்ப்ளீட் பண்ண இயர் ஆஃப் சர்வீஸ்க்கு கேஷ் ஈக்வலண்ட் ஓகே அது வந்து இப்போ நாலு இருக்குது இந்த நாலு கண்டிஷனில் எது லீஸ்டோ அது வந்து எக்ஸம்டட் ஃப்ரம் டேக்ஸ் ஓகே அண்ட் பேலன்ஸ் லீவ் அண்ட் கேஷ்மெண்ட் வந்து டேக்ஸபிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஷ் ஈக்குவலண்ட் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நம்மக்கிட்ட இருக்கு ஓகே நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லீவ் அண்ட் கேஷ்மெண்ட் ரெண்டு எம்ப்ளாயி கிட்ட இருந்து ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ஃபார்மர் எம்ப்ளாயி இல்லை கரண்ட் எம்ப்ளாயி அது மாதிரி ரெண்டு எம்ப்ளாயி கிட்ட இருந்து ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அப்போ இந்த மேக்ஸிமம் லிமிட் இருக்குது பார்த்தீங்களா த்ரீ லேக் அதுலேருந்து அதை வந்து சப்ராக் பண்ணிக்கணும் அதாவது ஒரு எம்ப்ளாயி கிட்ட வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ரிசீவ் பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த மேக்ஸிமம் லிமிட் என்ன ஆகிடும்னா அடுத்த வாட்டி டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆகிடும் புரியுதா அதாவது இட் ஷுட் நாட் எக்ஸீட் த்ரீ லேக் ரெண்டு பேர்கிட்ட வந்து வாங்குறதில்ல த்ரீ லேக்ஸை விட ஜாஸ்தி போகக்கூடாது அவ்வளோதான் ஓகே எஸ் இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் மிஸ்டர் ஜே ரிட்டையர்ஸ் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் ஜூலை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஆஃப்டர் எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் அண்ட் ரிசீவ்ஸ் ருபீஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட
ஓகே இப்போ இந்த எம்ப்ளாயி பார்த்தீங்கன்னா எப்போ ரிட்டையர் ஆகிறாருன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜூலை ரிட்டையர் ஆகிறாங்க எத்தனை இயர்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் இயர்ஸ் அண்ட் இங்கே வந்து மந்த்ஸ் எதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அதை இக்னோர் பண்ணிடணும் அந்த மந்த் எல்லாம் கேல்குலேஷனுக்கு எடுக்கவே கூடாது அண்ட் எவ்வளோ லீவ் என்கேஷ்மெண்ட் வாங்கியிருக்காங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வாங்கியிருக்காங்க ஓகேவா இப்போ நம்மளுக்கு தேவையான விஷயம் இந்த ப்ராப்ளமில் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் மந்த்ஸ் சேலரி நமக்கு வேணும் ஓகே அந்த டென் மந்த்ன்றது இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஜூலையும் சேர்த்து தான் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஜூலையிலேருந்து முன்னாடி ஒரு டென் மந்த்ஸ் சேலரி என்ன அப்படின்றத நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் மேக்ஸிமம் லிமிட் அது த்ரீ லேக் ருபீஸ் ஆக்சுவல் என்கேஷ்மெண்ட் எவ்வளவு செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அது ஒரு பார்ட் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலண்ட் அது எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகேவா ஏஸ் இப்போ ப்ராப்ளம் போடலாம் உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக புரியும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டென் மந்த்ஸ் சேலரி போட்டுக்கலாமா எஸ் ஆவரேஜ் சேலரி ஃபார் டென் மந்த்ஸ் ப்ரிசீடிங் த டேட் ஆஃப் ரிட்டையர்மெண்ட் அதாவது ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் அவங்க வாங்குகிற ஒரே சேலரி இந்த சேலரியில் வேரியேஷன் இருந்தால் தான் நம்ம ஒரு இந்த டென் மந்த்ஸ் பீரியடில் எத்தனை மந்த்ஸ் என்ன சேலரி வாங்கினாங்க அப்படின்ற கேல்குலேஷன்லாம் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் பட் இங்கே வந்து கொடுத்துருக்கிறது ஒரே சேலரி தான் அதாவது ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி பத்து மாதமும் அவர் இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் வாங்கியிருக்காரு ஸோ நம்ம ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்டூ டென் போட்டுக்கலாம் ஓகேவா ஆவரேஜ் சேலரி ஃபார் டென் மந்த்ஸ் அப்படின்னா இது ஆவரேஜ் பண்ணக்கூடாது ஓகே பத்து மாதத்துக்கு ஆவரேஜாக அவர் என்ன சேலரி வாங்கியிருக்காரு அப்படின்றது தான் இந்த கேல்குலேஷன் ஸோ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வருது ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் லிமிட் எழுதிக்கலாம் த்ரீ லேக் ருபீஸ் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு லீவ் என்கேஷ்மெண்ட் எவ்வளோ ரிசீவ் பண்ணோம் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அதை எழுதியாச்சு இப்போ கேஷ் ஈக்குவலண்ட் அப்படின்றது என்னென்னா அவங்க வந்து லீவை அவைல் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா எவ்வளோ அவைல் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க ஜூரிங் சர்வீஸ் ஹீ ஹாஸ் ஆல்ரெடி என் கேஷ் பாருங்க ஏற்கனவே எவ்வளோ நாள் என் கேஷ் பண்ணியிருக்காருன்னா டுவெல் மந்த்ஸ்க்கு அவர் என் கேஷ் பண்ணிட்டார் ஓகே இப்போ இதில் என்ன ஒரு விஷயம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா எம்ப்ளாயர் அலோஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் லீவ் ஃபார் எவ்ரி ஒன் இயர் ஆஃப் சர்வீஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காரு இல்லையா ஆனால் நம்ம ஆக்சுவலாக என்ன ரூல் படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை இயர்ஸ் கம்ப்ளீட்டட் இயர்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸோ அத்தனை மந்த்ஸ் தான் அவங்களுக்கு லீவ் என் கேஷ்மெண்ட் ஓகே அதாவது 18 இயர்ஸ் சர்வீஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து எயிட்டீன் மந்த்ஸ் தான் லீவ் அண்ட் கேஷ் பண்ண முடியும் ஆக்சுவலாக ஓகே இங்கே வந்து அவர் கொடுத்துருக்க கணக்கு எம்ப்ளாயர் கொடுத்துருக்கிறது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் அது நமக்கு ப்ராப்ளமில் தேவை கிடையாது ஓகே என்னன்னா எயிட்டீன் இயர்ஸ் தான் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ எயிட்டீன் மந்த்ஸ் தான் அவங்க ஆக்சுவலாக அவைல் பண்ணக்கூடிய லீவு ஓகே அதாவது வருஷத்துக்கு ஒரு மாதம் லீவ் அப்படின்ற கணக்கில் வந்து கொடுக்குறாங்க ஓகே இப்போ ட்யூரிங் சர்வீஸ் ஹீ ஹாஸ் ஆல்ரெடி என் கேஷ் டுவெல் மந்த்ஸ் இல்லையா அப்போ ஆக்சுவலாக அவர் வந்து என் கேஷ் பண்ணக்கூடியது எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் மந்த்ஸ் அவர் என் கேஷ் பண்ணலாம் ஆனால் அவர் ஏற்கனவே எவ்வளோ பண்ணிட்டார் டுவெல் மந்த்ஸ்க்கு பண்ணிட்டார் அப்போ கேஷ் ஈக்குவலண்ட் ஆஃப் லீவ் அட் கிரெடிட் இல்லையா பாருங்கள் லீவ் அட் கிரெடிட் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் மைனஸ் டுவெல் நான் சொன்னேன் இல்லையா எத்தனை இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கோ அத்தனை மந்த்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு லீவ் எடுத்துக்கலாம் அப்போ எயிட்டீன் இயர்ஸ்னா எயிட்டீன் மந்த்ஸ் ஸோ எயிட்டீன் மந்த்ஸ் அவங்க எடுத்தது ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் மந்த்ஸ் ஸோ அதை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆவரேஜ் சேலரி நம்ம என்ன போடுறோமோ அதே ஆவரேஜ் சேலரியை வச்சு தான் நம்ம வந்து கேஷ் ஈக்குவலண்ட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் வந்துருச்சு அப்போ இதில் விச் எவர் இஸ் லெஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் இஸ் லெஸ் அப்போ அதுதான் எக்ஸம்டட் லீவ் அண்ட் கேஷ்மெண்ட் ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன கேல்குலேட் பண்ணலாம் டேக்ஸபிள் கண்டுபிடிக்கலாமா எஸ் பாருங்கள் டேக்ஸபிளுக்கு லீவ் அண்ட் கேஷ்மெண்ட் ரிசீவ்டு வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ராப்ளமில் கொடுத்துட்டாங்க ஓகே எக்ஸம்டட் லீவ் அண்ட் கேஷ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு டேக்ஸபிள் என்னென்னு கிடச்சிரும் அப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் வந்து டேக்ஸபிள் லீவ் அண்ட் கேஷ்மெண்ட் ஓகேவா இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் சிம்பிளாக அந்த அமௌண்ட் கொடுத்துட்டாங்க அதாவது சேலரி வந்து சேஞ்ச் ஆகலை ஒரே சேலரி இருக்குது நம்ம ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ணிட்டோம் ஓகே இப்போ அடுத்து நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அது பார்க்கலாம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக இந்த லீவ் அண்ட் கேஷ்மெண்ட் புரியும் எஸ் இப்போ பாருங்கள் ஜே அண்ட் எம்ப்
அதாவது எம்ப்ளாயர் கொடுத்துருக்கிறது என்னென்னா ஃபார்ட்டி டேஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு ஆனால் ஆக்சுவலி அலோடு என்ன ஐட் ரூல் படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மந்த் தான் ஒரு வருஷத்துக்கு அப்போ இங்கே சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் வந்து அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் மந்த்ஸ் தான் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஹி வாஸ் கெட்டிங் அ சேலரி ஆஃப் ருபீஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் பர் மந்த் அட் த டைம் ஆஃப் ரிட்டையர்மெண்ட் ஓகே ரிட்டையர்மெண்ட் போது அவர் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஏர்ன் பண்ணியிருக்காரு ஹி ஹேட் ரிசீவ்ட் அண்ட் இன்க்ரீமெண்ட் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வித் எஃபெக்ட் ஃப்ரம் ஜூலை ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஓகே என்னென்னா ஜூலை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் தான் அவருக்கு ஐநூறுரூபா இன்க்ரிமெண்ட் கிடச்சிருக்கு ஓகே அப்போ ரிட்டையர்மெண்ட் போது அவர் சிக்ஸ் தௌசண்ட் வாங்கியிருக்காருனா அப்போ ஜூலைக்கு முன்னாடி அவர் என்ன சேலரி வாங்கினார் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் வாங்கியிருக்காரு ஓகே கம்ப்யூட் டாக்ஸபிள் அமௌண்ட் ஆஃப் லீவ் அண்ட் கேஷ்மெண்ட் ஓகே இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் போடலாமா எஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆவரேஜ் சேலரி ஃபார் டென் மந்த்ஸ் ப்ரிசீடிங் த டேட் ஆஃப் ரிட்டையர்மெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சேலரி கொடுக்கல டூ டைப்ஸ் ஆஃப் சேலரி இருக்குது நம்மக்கிட்ட என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டையர்மெண்ட் போது சிக்ஸ் தௌசண்ட் சேலரி வாங்கியிருக்காரு அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஏன்னா ஜூலை ஒன் தான் அவருக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்க்ரிமெண்ட் கிடைக்குது ஓகேவா அப்போ நம்ம ஆவரேஜ் சேலரி என்னன்றது கேல்குலேட் பண்ணலாமா எஸ் பாருங்கள் டென் மந்த் பீரியட் அந்த ப்ரிசீடிங் ரிட்டையர்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் த்ரீ டுவெண்ட்டிலேருந்து தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் ஏன்னா நம்ம என்னது டேட் ஆஃப் ரிட்டையர்மெண்ட் மந்த்தையும் எடுத்துக்கணும் இல்லையா ஸோ அதனால் ஒன் த்ரீலேருந்து தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் வரைக்கும் நம்ம கணக்கு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ நமக்கு வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் எவ்வளோ வாங்கினார் எத்தனை மாதத்துக்கு அண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எத்தனை மாதத்துக்குன்னு பார்க்கலாம் எப்படி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு சொல்கிறேன் புரியுதா அதாவது ரிட்டையர் ஆகும்போது சிக்ஸ் தௌசண்ட் அப்போ அவருக்கு ஜூலையில் இன்க்ரிமெண்ட் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருந்திருக்கு அப்போ டிசம்பரில் ரிட்டையர் ஆகும்போது சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஜூலையில் தான் இன்க்ரிமெண்ட்டுனா அப்போ ஜூலைக்கு முன்னாடி வாங்கின சேலரி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போ அந்த ஜூலைக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எத்தனை மாதம் பார்க்கலாம் பாருங்கள் இந்த டேட்டில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா பத்து மாதம் பீரியட் ஸோ இந்த டேட்லேருந்து ஜூன் வரைக்கும் ஓகே அப்போ மார்ச் ஏப்ரல் மே ஜூன் ஃபோர் மந்த்ஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் வாங்கியிருக்காரு அப்போ என்னென்னா டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஓகே அண்ட் அடுத்திருக்க ஆறு மாதத்துக்கு ஏன்னா இந்த அடுத்த நாள் ஜூலை ஒன்னுலேருந்து இந்த தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டிசம்பர் வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு சிக்ஸ் தௌசண்ட் வாங்கியிருக்காரு அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் அவர் வாங்கியிருக்காரு ஓகே அப்போ டோட்டலாக அவர் எவ்வளோ வாங்கியிருக்காருன்னா ஃபிஃப்டி எயிட் தௌசண்ட் வாங்கியிருக்காரு இப்போ நமக்கு ஆவரேஜ் சேலரி என்ன ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இப்போ இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் மந்த்ஸ் அப்படின்னு நம்ம போடணும் ஓகே ஆவரேஜ் சேலரி கண்டுபிடிச்சிட்டு கண்டிப்பாக இன்ட்டு டென் மந்த்ஸ் போடணும் ஆவரேஜாக பத்து மாதத்துக்கு எவ்வளோ சேலரி அப்படி தான் நம்ம இங்கே போடுறது அப்போ ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் போட்டிங்கன்னா ஃபிஃப்டி எயிட் தௌசண்ட் ஓகே இப்போ மேக்ஸிமம் லிமிட் என்னன்றது நமக்கு தெரியும் இல்லையா த்ரீ லேக் அதுக்கு அடுத்து என்ன லீவ் என் கேஷ்மெண்ட் ரிசீவ்டு எவ்வளோ என் கேஷ்மெண்ட் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காரு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதை போட்டுக்கலாம் ஓகேவா இப்போ லீவ் அட் கிரெடிட் அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே அப்போ தான் நம்ம கேஷ் ஈக்குவலண்ட் அதுக்கு என்ன அப்படின்றத போட முடியும் ஓகே இப்போ லீவ் அட் கிரெடிட்ன்றது எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலான்றதை பாருங்கள் ஒரு சின்ன கேல்குலேஷன் போடலாம் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆக்சுவலாக அவருக்கு எத்தனை நாள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ்க்கு சிக்ஸ்டீன் மந்த்ஸ் ஓகே அந்த சிக்ஸ்டீன் மந்த்ஸ் வந்து நம்ம டேஸாக எடுத்துக்கலாம் என்னென்னா இவங்க டேஸ் கணக்கில் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்மளும் டேஸாக வச்சுக்கிட்டோன்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ சிக்ஸ்டீன் மந்த்ஸ்னா எத்தனை டேஸ் பாருங்கள் தேர்ட்டியோட மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஃபோர் எயிட்டி டேஸ் தான் ஆக்சுவலாக அலோவ் பண்ணுற லீவ் ஓகே ஐடி ரூல் படி ஆனால் அவருக்கு வந்து ஆர்கனைசேஷனில் எத்தனை நாள் லீவ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம வந்து இப்போ கேல்குலேட் பண்ணணும் அண்ட் இதோட நம்ம அவெயில்டு லீவை வந்து மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு லீவ் அட் கிரெடிட் தெரிஞ்சு போயிடும் ஓகே இப்போ அதுக்கான கேல்குலேஷன் போடலாம் இப்போ பாருங்கள் லீவ் அவெயில்டு பை த எம்ப்ளாயி கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஆனால் அலோட் பை எம்ப்ளாயர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி டேஸ்ன்னு சொல்கிறாரு என்ன சொல்லியிருக்கார் பாருங்கள் ஹீ வாஸ் என்டைட்டல் டு ஃபார்ட்டி டேஸ்
ஆக்சுவலாக ஐடி படி ஃபோர்ஸ் எயிட்டி டேஸ் ஆனால் அவர் அவெயில் பண்ணது த்ரீ ஃபார்ட்டி டேஸ் அப்போ கிரெடிட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி டேஸ் புரிஞ்சிச்சா அதாவது இந்த லீவ் அட் கிரெடிட் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணான்னா லீவ் அலோட் பை த ஐடி கம்பெனி இல்லை கம்பெனி ஏன்னா ஃபார்ட்டி டேஸ் கொடுக்கலாம் வருஷத்துக்கு இல்லை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் கொடுக்கலாம் ஓகே கம்பெனி வந்து ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கு தகுந்தா போல் அந்த லீவ் வந்து அவங்க கொடுப்பாங்க கம்ப்ளீட்டட் இயர்ஸ்க்கு பட் ஐடி ரூல் படி எத்தனை டேஸ் அலோவ்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஒன் மந்த் தான் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு மாதம் தேர்ட்டி டேஸ் அலோவ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா அப்போ லீவ் அலோட் மைனஸ் லீவ் அவைல் பை த எம்ப்ளாயி அப்போ அலோடுன்றது ஃபோர் எயிட்டி அண்ட் அவைல்டுன்றது த்ரீ ஃபார்ட்டி இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணோன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி தான் லீவ் அட் கிரெடிட் இப்போ இதுக்கு தான் நம்ம கேஷ் ஈக்குவலண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் தெரியும் இல்லையா ஒரு மாதத்துக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட்ன்றது பர் மந்த்துக்கு இல்லையா அது எத்தனை நாளைக்கு தேர்ட்டி டேஸ்க்கு அது அப்போ ஒன் ஃபார்ட்டி டேஸ்க்கு என்ன அப்படின்ற ஒரு க்ராஸ் மல்டிபிளிகேஷன் தான் அப்போ ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஒன் ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை தேர்ட்டி ஓகே இந்த கேல்குலேஷன் புரியுதா அதாவது தேர்ட்டி டேஸ்க்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஒன் மந்த் தேர்ட்டி டேஸ் இஸ் ஈக்வலன் டூ அ மந்த் ஓகே அப்போ முப்பது நாளுக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட்னா ஒன் ஃபார்ட்டி டேஸ்க்கு என்ன அப்போ ஒரு கிளா கேல்குலேஷன் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா நமக்கு டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி செவன் ருபீஸ் கிடைக்குது ஓகே இதுதான் வந்து கேஷ் ஈக்குவலண்ட் ஆஃப் லீவ் அட் கிரெடிட்க்கு வேல்யூ ஓகே இப்போ இதில் லீஸ்ட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் எக்ஸம்டட் இதில் லீஸ்ட் எது இந்த டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி செவன் ருபீஸ் தான் ஓகே இது தான் எக்ஸம்டட் இப்போ நம்ம எவ்வளோ டேக்ஸபிள் கண்டுபிடிக்கலாமா எஸ் என்கேஷ்மெண்ட் ரிசீவ் பண்ணது எவ்வளவு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க அதில் வந்து எக்ஸம்டட் டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி செவன் அப்போ டேக்ஸபிள் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ ஓகேவா புரிஞ்சுதா இதில் வந்து நம்ம டேஸில் கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்ம டேஸில் வச்சுக்கிட்டோம் இதிலே மந்த்லேயே இருக்குது அப்படின்னா நம்ம மந்த் கேல்குலேஷன் கூட போட்டுக்கலாம் ஓகேவா இப்போ புரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த லீவ் என்கேஷ்மெண்ட் கிளியராக ஸோ நான் உங்களுக்கு இதே ரெண்டு மாடலில் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம் கொடுக்குறேன் இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஓகே கமெண்டில் ஆன்சர் போடுங்க ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்